Hello students. Today we are going to understand the land resources in environmental science. And uh, we know what are the land resources. क्योंकि जो धरती में जितने भी area है वो land है उसकी जो भी resources हैं उनको हम land resources कहेंगे इसमें हम जानते हैं hills आएंगे valleys, plains, rivers, river basins, wetlands और वो जितने भी areas हैं उस जिसको जिसके ऊपर मानव निर्भर है उसको हम बोलेंगे land resources. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पूरा सिस्टम जिसका हम यूज कर रहे हैं वो हम लैंड रिसोर्सेस में बोलेंगे फॉर एग्जांपल इन सैक्रेड ग्रोव्स जो वेस्टर्न घाट्स हैं तो हम जानते हैं वेस्टर्न घाट्स केरल से लेके गुजरात तक का एरिया है रिक्वेस्ट टू द स्पिरिट ऑफ द ग्रुप टू परमिट टू कट अ ट्री और एक्सट्रेट अ सोर्स वेर अकम्पलिश्ड बाई द सिंपल रिचुअल्स तो इट इज दिस इफ द लैंड इज यूटिलाइज केयरफुली इट शुड बी कंसिडर एज अ रिन्यूबल रिसोर्स हम जानते हैं हम तरीके से कहीं एक पेड़ लगा रहे हैं साथ साथ में और जो सूखी लकड़ियाँ हैं उसका उपयोग कर रहे हैं तो रिन्यूबल किया जा सकता कर रहे हैं उसको तो रिन्यूबल रिसोर्स उसको कह सकते हैं हम जानते हैं लैंड्स में जो लैंड है उसमें अर्थ की इज द फाइनाइट और एनी वन ऑफ और नेचुरल रिसोर्स कुछ भी हम देखते हैं वो लैंड में ही हमें मिलता है और मैन नीड्स लैंड फॉर बिल्डिंग होम्स कल्टिवेटिंग फूड मैन्युफैक्चरिंग पॉस्चर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स डेवलपिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोवाइड गुड्स सपोर्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्रिएटिंग टाउन इन सिटीज सब हमें लैंड से ही मिलता है मैन नीड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एरिया इन फॉरेस्ट ग्रास लैंड वेट लैंड माउंटेन कोस्ट वाइटल वेल्यूबल वेल्यूबल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लैंड की जरूरत पड़ती है हम जानते हैं रेशनल यूज ऑफ लैंड केयरफुली जरूरी है हम प्लान करने की वन कैन डेवलप मोस्ट ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड यूजिंग ऑलमोस्ट वेर एवर बट प्रोटेक्ट एरिया हम जानते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरीज हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेनटेन कर रहे हैं तो लैंड्स पे ही हम उसका डिपेंडेंसी है और एक इस इको सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं एंड कैन बी ओनली सिचुएटेड वेर सम ऑफ द नेचुरल इको सिस्टम आर आर टू बी इंडिस्टर्ब इसी एरिया पे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तो यहाँ पे हमारे जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल कंडीशंस हैं वो मेंटेन है कोई क्योंकि डिस्टर्ब नहीं मैन मेड एक्टिविटीज नहीं होती कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है तो इस प्रकार से लैंड को प्लान करने के लिए इस तरीके की एरियाज बहुत जरूरी हैं और लैंड डिग्रेडेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि फार्म लैंड जो है वो अगर काम कर रहे हैं इस प्रकार की धरती अगर मिल जाएगी बंजर धरती इसमें कि बहुत ज़्यादा वर्क और आउटपुट नहीं मिल पाएगा तो अंडर थ्रेट है ये वाली जो लैंड है फार्म लैंड हम देखते हैं कि एक डेटा बताता है बिटवीन फाइव टू सेवन मिलियन हेक्टेयर्स प्रत्येक वर्ष है पाँच से सात हेक्टेयर जो है वर्ल्ड वाइड वो डिग्रेडेड फार्म लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है जहाँ पर क्या हो रहा है सॉइल जो होती है वो बहुत अधिक मात्रा में फार्म्स के द्वारा यूज की जा रही है और इरोड हो जा रही है जिसमें कि रेन कभी कभी होती है और विंड हवा से उसमें इफेक्ट पड़ता है तो और ओवर इरीगेशनल फार्म लैंड लीड्स टू सेलिनाइजेशन एज इपोपरेशन ऑफ वाटर ब्रिंक द सॉल टू दर फेस ऑफ द सॉइल ऑन क्रॉप कैन नॉट ग्रो इस प्रकार की कंडीशन में किसी प्रकार का कोई भी खेती नहीं हो सकती है ओवर इरीगेशन ऑल्सो क्रिएट वाटर लॉकिंग ऑफ द टॉप सॉइल सो दैट क्रॉप रूट आर अफेक्टेड एंड द क्रॉप डिटोरिएट्स तो लैंड डिग्रेडेशन में इसका भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो पॉइजन की तरह काम करते हैं सॉइल के ऊपर तो ये अनप्रोडक्टिव बना देती है सॉइल को दिस इज द अनदर मीन्स टू डिग्रेड द लैंड ऑफ कॉमन एरियाज वेर फार्म लैंड्स जो कि है वो कन्वर्ट होती जा रही हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ओवर इरिगेशन की हम इसको कह सकते हैं एज करब अर्बन सेंटर्स ग्रो एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अगर द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ फॉरेस्ट श्रिंग धीरे 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 धरती कम होती जा रही है दिस इज द सीरियस लॉस एंड हैज लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन बिकॉज एवरी क्रॉप एंड एवरी प्रोडक्ट इज बीन यूज बाय द्यूमन अगर कोई भी प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो ह्यूमन के नॉट सर्वाइज तो अगर लैंड इस तरीके से डिग्रेड होती गई तो ये फ्यूचर में ये इसके हार्मफुल थ्रेट्स हो सकते हैं सॉइल इरोजन भी एक दूसरा कारण है जिसमें कि नेचुरल इकोसिस्टम में जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है सॉइल में एक पर्टिकुलर डिस्टरबेंसेज आ जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ वेराइटीज वाइड वेराइटीज क्रॉप्स की होने की वजह से तो सॉइल ऑफ वेरियस टाइप्स सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स द मिस यूज ऑफ एन इको सिस्टम लीड टू लॉस ऑफ वेल्यूबल सॉइल थ्रू इरोजन बाई मानसून रेन्स इन स्मॉलर एक्सटेंड बाई विंड 
द रूट्स ऑफ द ट्री इन फॉरेस्ट होल द सॉइल हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम तो इसलिए सॉइल का इरोजन हो रहा है सॉइल इज वॉस्ट इन टू स्ट्रीम्स एंड ट्रांसपोर्टेड रिवर्स बट फाइनली लॉस्ट टू द सी तो यानी जहाँ से अगर बारिश हुई पानी अगर इस इस तरीके से पूरे खेत खलिहानों को खत्म कर देगा तो ये सॉइल का इरोजन कहलाएगा द प्रोसेस ऑफ मोर इज मोर इविडेंट टू एरियाज वै डिफॉरेस्टेशन हैज टू लीड टू दोशन स्टीप हिल्स स्लोप एंड हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधे थे वो बारिश के पानी को रोकते थे उसको काट दिया गया तो इस तरीके से वो एरियाज डिस्टर्ब हो गए दीज एरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज और इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में डिस्टर्बेंसेस अपने आप होगा सॉइल का इरोजन हो गया इस प्रकार की प्रिवेंट करने के लिए जो वेल्यूबल सॉइल है प्रत्येक वर्ष वो हमें क्या करना पड़ेगा कम से कम जो हमारी म्यूचुअल फॉरेस्ट कवर है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा सॉइल जो इरोजन हो रहा है वो कम हो जाएगा यानी प्लांटेशन इज द मेन सिचुएशन हमारे पास एक केस स्टडी सेलेनियम की इसको समझना बहुत जरूरी है कि पंजाब में उन्नीस सौ में फार्मर्स को जहाँ के होशियारपुर और नवसान जो है नवान शेर शहर नवान शहर डिस्ट्रिक्ट का वो साइंटिस्ट के पास पहुंचे उन्होंने कहा कि क्रॉप जो है गेहूं की सफेद हो गई मतलब होशियारपुर के लोग थे इस गेहूं की फसल को लेके साइंटिस्ट के पास गए कि व्हाट इज वाज द रीजन बेसिकली सॉइल एनालिसिस इंडिकेट सेलिनियम लेवल इन द एरिया वेयर अब अब टॉक्सिक लेंगे तो जो एनालिसिस की गई सॉइल की तो वहाँ पाया गया कि सेलिनियम बहुत ज़्यादा उस एरिया में है और यहाँ अगर सेलिनियम की स्टडी की जाए तो एक नेचुरली अगरिंग ट्रेस एलिमेंट है इसेंशियली एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के लिए इसेंशियल है अगर वो ज़्यादा हो जाता है बट द गैप बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सेस इन दर लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है और उस पर जो रिक्वायरमेंट के साथ साथ सप्लाई है अगर उसका गैप कम है तो ठीक है अदरवाइज अगर गैप ज़्यादा होगा कहने का मतलब है सेलिनियम ज़्यादा मिल गया इट विल क्रिएट प्रॉब्लम सॉइल कंटेनिंग पॉइंट फाइव माइक्रोग्राम ऑफ सेलिनियम पर के जी और मोर आर इंजीरियस टू हेल्थ अगर ज्यादा हो गया यानी पर के जी में पॉइंट फाइव माइक्रोग्राम सेलिनियम का और उससे ज्यादा है तो वो इंजीरियस है तो इन सम एरियाज पंजाब में सेलिनियम का जो लेवल था वह पॉइंट थ्री वन माइक्रोग्राम पर के जी से लेके फोर पॉइंट फाइव फाइव माइक्रोग्राम पर के जी तक पाया गया इसका मतलब जो वहाँ की क्रॉप थी वो तो डिस्टर्ब होनी ही थी तो राइट साइज कल्टीवेशन के लिए अगर हम कल्टीवेशन की बात करें रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ स्टैंडिंग वाटर बीइंग हाईली सोल्यूबल सेलिनियम डिजॉल्व एंड कम्स टू दी सरफेस द वाटर दैन यू ऑपरेट्स लिविंग द सेलिनियम बिहाइंड तो अगर पानी अगर ऊपर उठ जाता है तो सेलिनियम वहीं रह जाएगा और सेलिनियम फिर क्रॉप को डिस्टर्ब करेगा तो ये हमारे पास एक इसका केस स्टडी थी सेलिनियम की पंजाब में जिसका एक्सेस अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो गया अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स कंजर्व करने के लिए क्या हो सकता है क्या इंडिविजुअल इफर्ट लगा सकते हैं तो सबसे बड़ी बात है स्टॉप एक्सप्लोइिंग द इकोसिस्टम फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल वाटर फॉरेस्ट एक्सप्लोइट करना जितनी हमारी नीड है उतना ही हम अपने इस धरती से इस पृथ्वी से लें तो वो एक तरीके से उसका कंजर्वेशन ही है और सरफेस एंड एक्सट्रेक्टिंग मिनरल्स एंड फॉरिस्ट फ्लू फ्रॉम द अंडरग्राउंड बट इन द लास्ट फ्यू डिगेट इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिविडेंट That the global ecosystem has capacity to sustain only a limited level of utilization. Biological system cannot go on replenishing resources if they are overused. अगर बहुत ज़्यादा use करता हूँ अपना जो एक system है इस earth का reboot करने का वो कमजोर पड़ जाता है. A critical point increasing pressure destabilizes their natural balance. Even biological resources traditional class classified renewable. तो हम इसको देख सकते हैं ocean, forest, grassland, wetlands. तो डिग्रेड हो रहे हैं ओवर यूज करने से और अगर इस तरीके से ओवर यूज किए जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे पूरी तरीके परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे नॉन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड नॉन रिलेबल रिसोर्सेज विल बी रेपिडली एग्जॉस्टेड इफ वी कंटिन्यू टू यूज दम एज इंटेंसिवली एज इट इज प्रेजेंट नॉन रिलेबल का बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सबसे पहली बात टर्न ऑफ करें लाइट को तो जितना भी जैसे हम कमरे को छोड़ रहे हैं लाइट और टर्न ऑफ यूज ट्यूबलाइट एनर्जी फिशेंट बल्ब एंड सेबल रेदर दिन बल्ब फोर्टी वाट की जगह पर हम हंड्रेड वाट की जगह फोर्टी वाट का यूज करें फोर्टी वाट की जगह हम टेन वाट का यूज एल ई डीज यूज करें कीप द बल्ब एंड ट्यूब्स क्लीन जस्ट ऑन ट्यूब्स एंड बल्ब्स इन डिक्रीज लाइट लेवल्स ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट अगर बल्ब्स में गंदगी है तो वो ज़्यादा रोशनी नहीं देगा स्विच ऑफ द टेलीविजन रेडियो सुनने से प्रोग्राम ऑफ द इंटरेस्ट इज ओवर प्रेशर कुकर कैन सेव अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर फॉर द कुकिंग तो इसका यूज करें कीपिंग द वेसल्स कन कवर्ड विद लैट ड्यूरिंग कुकिंग हेल्थ कुकर 
प्लस सेविंग एनर्जी तो रिसोर्सेज को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसे हम कन्वर्ट करेंगे थोड़ा समझने वाली बात है रिडक्शन ऑफ अनसस्टेनेबल एंड अनइक्वल यूज ऑफ रिसोर्सेज कंट्रोल ऑफ अवर ओवर पॉपुलेशन तो जो दो चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं सस्टेनेबल यूज हो रिडक्शन हो अनसस्टेनेबिलिटी का सस्टेनेबिलिटी का इंक्रीमेंट हो लाइफ स्टाइल बढ़े पॉपुलेशन कम हो आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस विद अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस नेसेसरी फॉर डे टू डे लाइफ बट सॉइल वाटर क्लाइमेट सोलर एनर्जी वाइल विच फॉर्म्स द अबायोटिक सपोर्ट दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर आर इन दम सेल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड और विद इन द कंट्रीज तो इस तरीके से जो लोकल लेवल पीपल तो हम हम बात करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं यानी कोई भी अगर हम यूज कर रहे हैं इस पर टीवी से या अर्थ से हम कोई भी यूज ले रहे हैं तो उसका उसी में रीपे बैक करना उसको सस्टेनेबल बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो दिस इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो डेवलपमेंट हैज नॉट रीच दैम एंड दे आर ऑफन इन जस्टली अक्यूज ऑफ एक्सप्लोर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज हम उसको बार बार एक्सप्लोर्ट करते हैं they must adequate compensate for the removal of sources distant regions and develop greater stake of protect natural resources several principles hain to hum agar usko dekhein to lifestyle hamari badal sakti hai to caring for mother earth in all respect primary condition hamare paas ye hona chahiye love and respect nature ke liye hona chahiye greatest sentiment that help bring us bring about a feeling for cooking at home how we use natural resources in a new sensitive way थिंक ऑफ ब्यूटी और वाइल्डरनेस नेचुरल फॉरेस्ट एंड ऑल मेगनीफिकेंस दो हम इस तरीके से ही अपने आप को भी मदद करके और दूसरे की मदद करके इस नेचर की वेल्थ को बढ़ा सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेसिकली दी लैंड रिसोर्सिस और सबसे ज़्यादा हमने जो बात कही सिलेनियम का एग्जाम्पल हमारे पास था सिलेनियम का एग्जाम्पल एक केस स्टडी के तौर पे हमने समझा कि क्रॉप जो थी वो वाइट डिस्क की तरफ हो जा रही थी तो ये है एंड ऑफ दिस लेक्चर में हम लैंड रिसोर्सेज पढ़े बहुत सरल है बहुत ज़्यादा कंसेप्ट में कंसेप्चुअल पोर्शन नहीं है इसमें लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस टू शो मी नीड टू इंटरेस्ट एंड लर्न इट थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस शेयर इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट एंड आस्क थैंक यू